কেমন আছেন সবাই গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে পাসপোর্ট সাইজের ছবি তৈরি করতে হয় এবং ল্যাব প্রিন্টের জন্য সেই ছবিটা সাজাতে হয় তো আজকের এই পর্বে আমরা দেখব যে কিভাবে একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি তৈরি করে খুব শর্ট টাইমের মধ্যে মাত্র এক ক্লিকে আপনি থ্রি আর বা অন্য কোনো পেজে সাজাতে পারেন অনেকগুলো ছবি যারা বিশেষ করে যারা স্টুডিওতে কাজ করেন তাদের প্রচুর ছবির চাপ থাকে যখন তো তখন সাজাতে অনেকটা সমস্যা হয় বা অনেকগুলো ছবি যখন সাজানোর প্রয়োজন হয় তো আমরা যদি এই কাজটা দেখি তাহলে এই আমাদের অনেকটা সময় বাঁচবে এবং আমরা খুব সহজে এই কাজটি করতে পারবো তাহলে চলুন শুরু করা যাক ওকে আমরা ফটোশপে যাই আর এইগুলো মনে করে আমাদের অনেকগুলো পাসপোর্ট সাইজের ছবি এই এখানে তো আমরা দেখব যে কিভাবে খু এক ক্লিকেই আমরা এ টু জেড থ্রি আর পেজে নিয়ে যেতে পারি কোনো রকম ঝামেলা ছাড়া ফার্স্ট আমি আগের দিন যে ছবিটা করছিলাম ওইটা আমি ওপেন করলাম তো আমার এক ক্লিকেই সব পেজে সাজানোর জন্য আমার জাস্ট আগে আমার এই জিনিসটা সেট করে নিতে হবে সেট করার জন্য আমি অ্যাকশনের ব্যবহার করব উইন্ডোজ থেকে অ্যাকশন প্যালেট আনব এখানে আমি নিউ একটি অ্যাকশন ক্রিয়েট করব এখানে আমি অ্যাকশনের নাম দিব পিএ পাসপোর্ট ফটো পাসপোর্ট পি দিলাম এখানে অ্যাকশন কি ফাংশন কি আমি কিবোর্ডের কোন কি ইউজ করে এই কাজটি করব যেমন এফ টু শিফট এফ টু প্রেস করলে এই অপশনটা কাজ হবে তো আমি রেকর্ডে ক্লিক করলাম ফার্স্ট আমি এই সাইজটি দিব ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট নাইন বাই তিনশো এখানে দিয়ে আমি ইন্টারে ক্লিক করলে প্রেস করলে দেখুন এখানে ক্রপ রেকর্ড করে রাখছে ঠিক আছে ক্রপটা রেকর্ড করে রাখছে তো আমি এখন এটার আমি যদি একটু বর্ডার দিতে চাই তাহলে এইখানে যাব সব সিলেক্ট করব বা অল সিলেক্ট দিব এরপরে রাইট বাটনে ক্লিক করে স্ট্রক এখানে দুই পিকজেল একটু এটা ডার্ক আপনাদের ইচ্ছা ডার্ক করে নিলাম এখন এটা আমি টোটাল অল সিলেক্ট করে কপি করলাম ঠিক আছে এখন এই লকটা আমরা ছাড়িয়ে নেব আগে এটা কপি করলাম এরপর নিউ পেজে আসলাম এখানে ইঞ্চি দিব থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই ফাইভ ওকে এই এবার এখানে আমি পেস্ট করে দিব এই যে পেস্ট করে এইটা আমি সাজিয়ে দিলাম এই যে এইটা থ্রি আর এখন আমি অফ করে দিলাম অ্যাকশন অফ করে দেওয়ার পরে আমি এইটা আমাদের কি অপশন আসলো এখানে পাসপোর্ট থ্রি আর যে থ্রি আর পেজের পাসপোর্টটা আমি দেখি অন্য ছবি আনিয়ে এটা হলো কি না আমি শিফট এফ টু প্রেস করলাম এই দেখুন আমি আর কিন্তু কিচ্ছু করি না অটোমেটিক এই ছবিটা এটা রেডি হয়ে গেছে আমার জাস্ট আমার কি করছি ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি চেঞ্জ করে আমি ছবিটার কাজ করার পরে এটা করলেই আমার পেজে চলে আসছে এখন আমি যদি চাই যে আমার সবগুলো ছবি জাস্ট এক সিরিয়ালে সাজে সেজে থাকবে বা আমার নিজের প্রিন্টারে প্রিন্টার জন্য বিভিন্ন লেয়ার থাকবে যে থ্রি আর আমি একটা অ্যাকশন ক্রিয়েট করছি এখন আমি ফোর আর একটা অ্যাকশন ক্রিয়েট করব বা এ ফোর পেজের একটা অ্যাকশন ক্রিয়েট করব তো এখানে আমি পাসপোর্টে যাব পিএস অ্যাকশনে নিউ অ্যাকশনে যাব আগে দিছিলাম এফ টু এখন আমরা শিফট কন্ট্রোল এফ টু দিব এরপরে রেকর্ড এখানে পাসপোর্ট এ ফোর যে এ ফোরে সাজানো তো ফার্স্ট আমরা এই একইভাবে সাইজটা নিলাম ইন্টার দিলাম আর এখানে কন্ট্রোলে এ সিলেক্ট করে স্টক কালারটা নিলাম আর টু পিকজেল ওকে স্টকও চলে আসলো কন্ট্রোল এ দিয়ে কপি করলাম এবার নিউ পেজে যাব জাস্ট আমার এখানে ইউএস পেপার এখানে লেটার ওকে দিলাম এরপরে এটা পেস্ট করে দিলাম এরপরে এই যে সাজালাম
এই পর্যন্ত রাখলাম যে আমার এই কয়টা ছবি হবে অ্যাকশনে এটা আমি ক্লোজ করে দিলাম এখন আমি অন্য ছবি এনে দেখি যে এবার এই এই ছবিটা আনি যে শিফট কন্ট্রোল এফ টু বা আমরা এটা শিফট কন্ট্রোল এফ টু এখান থেকে পেলে করি কীবোর্ডে হয়তো বা সমস্যা এই দেখুন এক অটোমেটিক চলে আসছে এখন আমি যদি চাই এটা থ্রি ইয়ারে বসাবো তাহলে এটা সিলেক্ট করে পেলে দিলাম এই যে অটোমেটিক হয়ে গেল তো আমার আমি আরও আরও একটা বের করে দেখি যে আমি এইটা নিয়ে আসি এখানে আমি এইটা প্লে দিলাম থ্রি ইয়ার এই যে থ্রি ইয়ারে চলে আসলো এখন এ ফোর আয়ারে নিয়ে গেলাম এইটা প্লে দিলাম এই যে অটোমেটিক সেজে গেল আপনার কিন্তু কোনো কষ্ট করা লাগতেছে না একেবারে ঝামেলহীন আপনি এখানে অ্যাকশন ক্রিয়েট করলে খুব সহজে আপনি সব কিছু রেডি করতে পারতেছেন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে ফটোশপে এক ক্লিকে আপনার ছবিগুলো নতুন ল্যাব প্রিন্টের জন্য উপযুক্ত করে আপনি নিউ পেজে নিয়ে যেতে পারেন কোনো রকম ঝামেলা ছাড়ায় এবং এটা আপনার সময় অনেক বাঁচাবে আপনি যদি স্টুডিওতে কাজ করে থাকেন তো আজকে এখানেই শেষ করছি পরবর্তীতে নতুন কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে আবারও হাজির হব তো সকলে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ